வணக்கம் நெருப்பு தமிழர் தமிழகத்தில் கனடா வருவதற்காக ஏஜென்டுகளிடம் பணத்தை கட்டி எப்படி ஏமாறுகின்றார்கள் என்பதை பற்றிய ஒரு குறுகிய நம்மளுடைய காணொலி பொதுவாக நமக்கு கிடைத்த தகவலினுடைய அடிப்படையில் மதுரையில் அதாவது கடந்த மாதம் பத்து நபர்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள் குறைந்தது ஒரு நபர் இரண்டரை லட்சம் முதல் நான்கு லட்சம் வரையில் கட்டி தொடர்ந்து ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் தற்பொழுது நடுத்தரவு நின்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்கிற ஒரு செய்தியும் அதன் பிறகு திருச்சி துறையூர் இருநூத்தி எழுவத்தி ஆறு நபர்கள் கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களை அவர்களால் அவர்களை காப்பாற்ற முடியவில்லை இருப்பினும் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்ந்து பணங்களை கட்டிவிட்டு அவர்களை அந்த ஏஜென்டுகளை நம்பி தொடர்ந்து போராடி கொண்டிருக்கின்ற ஒருபுறம் இளைய தலைமுறையும் அதன் பிறகு கோயமுத்தூர் பகுதிகளில் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற பகல் கொள்ளை பகல் கொள்ளை என்றால் வழிப்பறி கொள்ளையை விட மிக மோசமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பகுதி கோயமுத்தூர் கோயமுத்தூர் பகுதிகளில் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற அங்கு இருக்கக்கூடிய கன்சல்டன்சிஸ் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஏஜென்டுகள் தொடர்ந்து மக்களை தொடர்ந்து எமது இளைய தலைமுறைகளை தொடர்ந்து அவர்கள் நினைத்தபடியெல்லாம் ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து உங்களை வெளி வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புகின்றோம் நீங்கள் பட்டம் படித்திருந்தால் உங்களுக்கு நாங்கள் பி ஆர் வாங்கி தருகின்றோம் என்று கூறி ஐஎல்டிஎஸ் நீங்கள் எழுத வேண்டும் நாங்கள் உங்களை உடனடியாக அனுப்புகின்றோம் என்று கூறி பல லட்சம் இளைஞர்கள் தொடர்ந்து ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நமக்கு அதாவது நம்மை தொடர்பு கொண்டவர்களினுடைய அடிப்படையை எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது கிட்டத்தட்ட முன்னூத்தி முப்பத்தி மூன்று நபர்கள் ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற ஏமாற்ற ஏமாற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து பல்வேறு இளைய தலைமுறைகள் ஏமாந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் திருச்சியில் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கட்டி நான்கு நபர்கள் ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து இதுவும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது காரைக்குடி பகுதிகளில் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு நபர் மூணு லட்சங்களை வாங்கி கொண்டு ஏமாற்றியது மட்டுமல்லாமல் தொடர்ந்து பத்து பேரிடம் பாஸ்போர்ட்டையும் பணங்களையும் அதாவது ஒரு லட்சம் முதல் மூன்று லட்சம் வரை பணங்களை வாங்கியும் தொடர்ந்து ஏமாற்றம் காரைக்குடி பகுதியில் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியிலும் இந்த ஏமாற்றம் வரை தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இதுபோல தமிழகத்தில் சென்னையில் நாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு நாளைக்கு பல ஆயிரம் இளைய தலைமுறைகள் ஏமாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் தொடர்ந்து ஏமாற்றம் ஏமாற்றம் என்றுதான் இந்த நம்மளுடைய கனடா இங்கின்ற ஒன்றை வைத்து இந்த பகுதியில் தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க 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 ஸ்ரீ பெரும்புத்தூர் என்ன கம்பெனியில வேலை செய்யறீங்க தொடர்ந்து தமிழகம் முழுவதும் ஏமாற்று வேலையில் இளைய தலைமுறைகள் சொல்லுங்க முப்பதாயிரம் என்ன வேலை வாங்கி தர நீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க 
ஐடிஐ முடிச்சு நீங்க டிப்ளமோ பண்ணிருக்கீங்க சரி இப்ப எதுவுமே தேவையில்லை உங்களை வந்து நீங்க ஆரம்ப உங்களுடைய அதாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க உங்களோட ரெசி மட்டும் கேட்டிருக்காங்க வேலூர் <laughs> 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 நம்பிக்கை <laughs> 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 நாளைக்கு <laughs> 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 எப்படி வந்த இப்ப பொதுவா நான் நேரடியா செய்திக்கு வந்துடுறேன் இப்ப வந்து ஏஜெண்ட் அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாருமே நூறு சதவீதம் இல்ல ஆயிரம் சதவீதம் மிகப்பெரிய மோசடி கொள்ளைக்காரர்கள் அதாவது இளைய தலைமுறைகளை கொள்ளுகின்ற கொலைக்காரர்கள் இவங்கதான் இந்த நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய சாபக்கேடுகள் நாம இவர்களை எல்லாம் ஒழிக்க வேண்டும் என்று நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா அதிகாரமும் ஆட்சியும் நம்ம கிட்ட இல்லை அரசும் அவர்களுக்கு தான் துணை போகுது இது போன்ற விடயங்களை நம்பாதீங்க இவர் மட்டுமல்ல ஒட்டு மொத்தமா தமிழகம் முழுவதும் இந்த வேலைகள் அதிகமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது ஒரே ஒரு விடையை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கனடாவுக்கு வரணும் அப்படின்னா நீங்க முன்பணம் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க யாருக்கிட்டையும் பாஸ்போர்ட்டை கொண்டு போய் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எந்த தேவைகளும் இல்லை உங்களுக்காக ஒரு நிறுவனம் இருந்தா இப்ப உங்களுடைய ஏஜெண்ட் எங்க இருக்கணும்னா உங்க ஏஜென்ட் கனடாவில் இருக்கணும் உங்க ஏஜென்ட் வந்து உங்க ஊர்ல இருக்க கூடாது மும்பைல இருக்கிற ஒன்னா நம்பர் திருட்டு பசங்க வடநாட்டுல இருக்கிறவங்க பூரா ஒன்னா நம்பர் மொல்ல மாதிரி கலவனி பயிர்க கொள்ளைக்கார பயிர்க வழிபறி கொள்ளையர்கள் அவங்களை விடவா இந்த உலகத்துல மோசமானவ இருக்கிறானுங்க ஒன்னா நம்பர் வட வட மாநிலங்கள்ல இருக்கிறவன் உலகத்தினுடைய முதல் கொள்ளையர் என்ன கேட்டீங்கன்னா அவ்வளவு பெரிய அயோக்கியர்கள் வட மாநிலங்கள்ல இருக்கிற அதனால வட மாநிலங்கள்ல இருந்தா நான் என்ன கேக்குறேன்னா அவங்க அவங்க அவர்கிட்ட கேளுங்க எங்க ஏஜெண்ட் ஆரணியில இருக்கிறாரு ஊரணியில இருக்கிறாரு இல்ல வேலூர்ல இருக்கிறாரு திருச்சியில இருக்கிறாரு இதையெல்லாம் யாரும் நம்பாதீங்க உங்க ஏஜெண்ட் கனடாவில இருக்காரா உங்க ஏ அவன்கிட்ட கே அவரு அவர்கிட்ட நீங்க கேட்கக்கூடிய கேள்வி உங்க ஏஜெண்ட் யாரு கனடாவில இருக்கிறாங்களா சரி அப்படின்னா அவங்களுடைய காண்டாக்ட கொடுங்க இப்ப நான் வந்து ஒரு நபரை வந்து இப்ப சொல்றேன் இவனை நான் உங்களை வேலைக்கு எடுக்க போறேன் அப்படின்னா நான் என்னுடைய கன்சல்டன்ட் கனடாவில் இருக்கேன் அவர்கிட்ட கொண்டு போய் அந்த பேப்பர்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுக்குறேன் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அவரு வந்து சொல்லுவார் எனக்கு தேவை தேவை இல்லை அப்படி இல்ல அவங்க வந்து நாம உங்களுடைய ஃபைல கொண்டு போய் ஒருத்தங்கிட்ட கொடுக்கும் போது அவங்க அங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களுடைய ரெசியூமுக்கு வேற எம்ப்ளாயர் கிட்ட கொடுப்பாங்க கனடாவில இருந்து எல்லா எம்ப்ளாயருக்கும் அனுப்புவாங்க உங்க உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் யாருக்கு பிடிச்சிருக்கு யாராவது ஒருத்தவங்க நான் இவரை எடுத்துக்கிறேன்னு சொன்னா அப்போதான் அவங்க வந்து உங்களை வந்து ஒருவேளை அந்த அந்த கம்பெனி உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா அவங்க கன்சல்டன்ட் நான் இவரை எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போதான் அந்த கம் அந்த கன்சல்டன்ட் 
உங்களுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் அனுப்புவாங்க எனக்கு நீங்க எவ்வளவு காசு கட்டணும் எனக்கு மாசம் மாசம் அதாவது மூணு டியூ நாலு டியூ நீங்க எனக்கு காசு கட்டணும் முதல் தொகை எனக்கு ரெண்டாயிரம் டாலர் கட்டிருங்க அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு ப்ராசஸ் பண்றேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நீங்க காசு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கனடாவில இருந்து உங்களுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் அக்ரிமெண்ட் அனுப்புவாங்க உள்ளூர்ல ஒருத்த அக்ரிமெண்ட் போடலாம் அது உங்க அது யாரு வேணாலும் அக்ரிமெண்ட் போடலாம் அது தேவையில்லை நம்ம கனடாவில அவங்களுக்கு வெப்சைட் இருக்கணும் அவங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கணும் அவங்களுடைய ஐடி நம்பர் இருக்கணும் இது எல்லாம் கனடாவில் இருந்துச்சுன்னா இவங்க வந்து எப்படிப்பட்ட ஏஜென்ட்டுங்கிறத நம்ம ஆன்லைன்லேயே செக் பண்ணிக்கலாம் அதனால நம்ம ஊர்ல ஊர்ல உங்களுக்கு <laughs> 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 ரியல் எஸ்டேட் வேலைக்கும் மனுஷன பேசி ஏமாத்தினா போதும் இல்லையா பேச்சு தானே சாதகம் பாக்குறாங்க சாதகம் பாக்குறீங்க ஐம்பது ரூபா வாங்கிக்கிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும் இல்ல அதுதான் வந்து இங்க நடக்குது அதாவது அன்பு சகோதரர்களே சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக மட்டுமல்ல நம்ம உண்மையான செய்திகளை மட்டும்தான் நம்ம சொல்றோம் இப்போ நான் கனடாவில டொரண்டோல இருக்கேன் எந்த நிறுவனம்னு என்ட சொல்லுங்க அப்படி ஒரு நிறுவனம் இருக்கா என்னங்கறத நான் சொல்லிறேன் சார் ஓகே சார் நான் என்ன என்ன டீடைல் நான் சொல்லி மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கேன் சார் நிச்சயமா இல்ல நீங்க டீடைல் எனக்கு டீடைல் அனுப்புறதுல பயன் இல்ல ஒட்டுமொத்தமாக நீங்கள் அனைவரும் ஏமாந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இதையிலிருந்து நீங்க எல்லாரும் தப்பிச்சு உங்களை பிளச்சுக்கோங்க சாதாரணமா ஒரு நபரை வந்து கனடாவுக்கு இன்னைக்கு கனடாவுடைய அரசாங்கம் சாதாரணமாக அவ்வளவு எளிதாக இங்க எல்லாரையும் வாங்க ஊர்ல இருக்கிற எல்லாரும் வந்துருங்க வேலைக்குன்னு யாருமே அவங்க கூப்பிடுறது இல்லை ஒரு நபரை வேலைக்கு எடுக்கணும்னா அதுல இருக்கக்கூடிய சட்ட திட்டங்கள் அனைத்தையுமே நம்ம வந்து எதிர்கொண்டுதான் உள்ள வர முடியும் அதற்கான முறையான வழிகள் இருக்கு அதனால ஒரு ஒரு குழந்தை பிறக்கணும்னா பத்து மாசம் அவங்க காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் அது போல இங்க முறையான இருக்கக்கூடிய அது அணுகுமுறைகள் முறையாக நீங்க ஒரு ஒரு வழக்கறிஞர் இருக்கணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு கன்சல்டன்ட் இருக்கணும் அவங்க கிட்ட நீங்க விண்ணப்பிக்கணும் இதெல்லாம் முறைப்படி சட்டப்படி தான் நீங்க செய்ய முடியும் தயவு செஞ்சு இன்னொன்னு நான் ஒரே ஒரு செய்தி சொல்லிக்கிறேன் பணம் நீங்க கட்டுவதற்கு ஒரு அதாவது நீங்க ஒரு ஐம்பது டாலர் கட்டுறீங்க அப்படின்னா ஐம்பது டாலருக்கும் கனடாவினுடைய அரசாங்கம் மேல அவருடைய முத்திரையோட சிஐசி அப்படின்ற முத்திரையோட நாலு பக்கத்துல உங்களுக்கு அதுக்கான ரிசிப்ட் கொடுப்பாங்க அந்த ரிசிப்டுக்கு பின்னாடி கிட்டத்தட்ட இரண்டு பக்கங்கள்ல இந்த நீங்க பார்கோட்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அதாவது எமிகிரேஷன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோர்ட்ஸ் இருக்கும் பார்கோட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அது கட்டம் கட்டமா இருக்கும் அது மாதிரி இரண்டு பக்கங்கள்ல கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க ஐம்பது டாலர் கட்டினாலும் அதே போல கனடாவில ஒரு அரசாங்கத்துக்கிட்ட நீங்க உங்களை பற்றி கேட்க வேண்டும் என்றால் நாம் போய் கேட்க முடியாது கனடாவினுடைய அரசாங்கத்துக்கிட்ட நீங்க ஊர்ல இருந்தாலும் கனடாவில இருந்தாலும் யாரும் கேட்க முடியாது நீங்க மட்டும்தான் உங்களுடைய உங்களுடைய தகவல் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் என்னாச்சுன்னு கேட்கறதா இருந்தாலும் நீங்க மட்டும்தான் கேட்கணும் அவங்க உங்க பேரு உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் நீங்க எந்த கம்பெனிக்காக அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க உங்களுடைய யூசிஐ நம்பர் என்ன இல்ல உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நம்பர் என்ன இதெல்லாம் கேட்டுட்டுதான் அவங்க பதிலே சொல்லுவாங்க நம்ம எப்படி ஏமாந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கறத தயவு செய்து நீங்க உணர வேண்டும் நீங்க யாரையும் நம்பாதீங்க யாரையும் நம்பாதீங்க யாருக்கிட்டையும் பணம் கட்டாதீங்க தயவு செய்ய நன்றி வணக்கம் சார் நன்றி சொல்லுங்க அமௌண்ட் வேணா எனக்கு கொடுத்துருங்களா ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் எங்க வீட்டுல கொண்டு கொடுத்துருவீங்களா சகோதரரே அதாவது அப்படி சொல்லி வேணா உங்களை நான் ஏமா இல்ல நான் மன அதாவது மனப்பூர்வமா சொல்றேன் அப்படி சொல்லி வேணா உங்களை நான் ஏமாத்தேன் அது வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இல்ல 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 அது நம்மளுடைய தமிழர்கள் ஓட்டுக்கு பணம் வாங்கிட்டு கரெக்டா நம்ம அந்த ஓட்டை வந்து ஒரு 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 நாட்டையே கொள்ளடிக்கிறாங்க தெரிஞ்சாலும் அவங்களுக்கு போடுவோம் தமிழர்கள் மனச்சாட்சி உடையவர்கள் தான் அதே போல வேலை வாங்கி கொடுக்கறதுனால நம்ம காசு கட்டுவோம் 
அதிலெல்லாம் நம்ம நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய நல்ல பண்புகள் இருக்கு ஆனால் நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறது எல்லாமே தவறான பாதைகளை தேர்ந்தெடுக்கும் இப்போ யாரு யாராவது ஒருத்தவங்க நான் ஒரு கேட்டரிங் படிச்சிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் வேலை பார்த்திருக்கேன் எனக்கு அனுபவம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா என்னால வந்து நூறு சதவீதம் வேலை கொடுக்க முடியும் ஆனா அதற்கு நீங்க கட்டுற பணம் நீங்க கன்சல்டன்ட்கிட்ட நிறைய கட்டிக்கலாம் இந்த உதவி என்ன செய்ய முடியும் இப்ப பொதுவாக இருக்கக்கூடிய வேலைகள்ல இப்ப சாதாரண ஒரு இன்ஜினியரிங் வேலையோ இல்ல சாதாரணமா செய்யக்கூடிய ஜெனரல் ஒர்க்கர்ஸோ இல்ல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேலையோ இந்த வேலைகளுக்கு ஊர்ல இருந்து ஆள் எடுப்பது என்பது ஆள் அவங்க எடுக்கல இதுதான் ஆள் அவங்க எடுக்கிறதே இல்லை இந்த உங்களுக்கு சொல்றாங்க இல்லையா ஒரு ஃபேக்டரியில வந்து பேக்கிங் பண்ற வேலை வாங்க உங்களுக்கு கூப்பிடும் அதற்காக எதுக்கு இந்தியாவில இருந்து ஆள் எடுக்கணும் கனடாவில ஆள் இல்லையா அவங்க இங்க 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 இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு இந்த வேலை கொடுக்குறாங்க இப்ப நம்மளுடைய தொழில் வந்து ஒரு கேட்டரிங் ஃபீல்டு அதாவது செஃப்பா இருக்கும் இல்ல குக்கா இருக்கும் இப்ப சமையல்காரர்களா இருக்கிறோம் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வாய்ப்புகள் வந்து ஓரளவு இங்க இருக்கு ஆனா அதுவுமே வந்து ஒரு ஒரு ஆண்டு ஒன்றரை ஆண்டுகள் வந்து நம்ம அந்த அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் பண்ண அதற்கான வழிமுறைகள் நிறைய இருக்கு மற்றபடி பொதுவா நான் இருக்கிறேன் நான் ஒரு கார்பெண்டரு இல்ல நான் வந்து ஒரு ஜெனரல் ஒர்க்கரு இல்ல ஒரு நான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனு இல்ல நான் ஒரு கொத்தனாரு இல்ல நான் பேக் பண்றதுக்கு வர்றேன் இல்ல கூட்டுறதுக்கு வர்றேன் பெருக்கிறதுக்கு வர்றேன் கழுவுறதுக்கு வர்றேன் அப்படின்லாம் பார்க்கும் பொழுது அதற்கான வாய்ப்புகள் இவங்க இந்த நாட்டுல கொடுக்கறது இல்லை அந்த வேலைகளை உள்ளூர் மக்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதே போல ஊர்ல இருந்து ஆளு வெளிநாடுகள்ல இருந்து அவங்க ஆள் எடுக்கும் பொழுது இப்ப உள்ளூர்ல இருந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்தோ இல்ல இந்தியாவில இருந்து இங்க வர்றவங்க ஒண்ணு படிக்கிறதுக்காக வர்றாங்க படிக்கிறதுக்காக அவங்க தேர்வுகள் எழுதி வர்றாங்க படிச்சு வர்றாங்க அதுக்கு ஐஎல்டிஎஸ் எழுதி வர்றாங்க பணம் செலவு பண்றாங்க நாற்பது லட்சம் கட்டுறாங்க முப்பது லட்சம் கட்டுறாங்க முப்பது லட்சம் நாற்பது லட்சம் கட்டி உள்ள வர்றாங்க அவர்கள் அதற்கப்புறம் அவங்களுக்கே இங்க ஒப்பமிட்டு கிடைக்குமா என்பது ஒரு கேள்விக்குறி படிச்சு முடிச்சோன்னா பேக் பண்ணி ஊருக்கு அனுப்பிச்சிடுறாங்க அவங்க ஊரு போய் அது ஒரு சூழல் இருக்கு இப்ப சாதாரணமா எனக்கு திறமை இல்லைங்க நான் எந்த வேலை கொடுத்தாலும் செய்வேன் எந்த வேலைக்கு வேணா நான் தயாரா இருக்கிறேன் அப்படி சொல்லக்கூடிய நபர்களுக்கு இங்கு வாய்ப்புகள் இல்லை அது ஏன் இல்லைன்னா இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் இந்த ஸ்கில்டு யாரெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு தொழில் திறமை படைத்தவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க இப்ப சாதாரணமா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஒரு எலக்ட்ரீஷியனோ இல்ல ஒரு மெக்கானிக்கோ இல்ல ஒரு கார்பெண்டரோ இல்ல ஒரு மேசனோ இவங்களும் ஸ்கில்டு ஹோல்டர்ஸ் தான் ஆனா இங்கு அதாவது அது அவர்களுடைய படிப்பினுடைய அடிப்படையில பார்க்கப்படுகின்ற பொழுது அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கு இங்க வேலை கொடுப்பது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வி கிடையாது இன்னைக்கு வெல்டரு வெல்டர் இருக்காங்க இல்லையா இங்க வந்து வெல்டருக்கு சராசரியா ஒரு வெல்டருக்கு சம்பளம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நாலாயிரம் ரூபாய் வரை இருக்கு ஆனா சாதாரணமா ஊர்ல வெல்டிங் வைக்கிறவங்க இங்க உள்ள வர முடியும் ஏன்னா அதுக்குன்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு அந்த டெஸ்ட் அவங்களால வந்து எழுத முடியாது இந்த பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கு இதனாலதான் சாதாரணமா இருக்கிறவங்க உண்மை வருவது என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கு இதுதான் காரணம் மற்றபடி இந்த அரசு சாதாரணமாக வேலை கொடுக்கக்கூடிய வேலை கொடுப்பது இல்ல சாதாரணமாக வேலை செய்வதற்கு உள்ளூர் மக்களை எடுத்துக்குது இங்க எழுபத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் வேலை செய்யறாங்க சாதாரணமா எண்பத்தி அஞ்சு வயசு வரைக்கும் வேலை செய்யறாங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது அவங்க எல்லாம் அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க அதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மையா நிலவரமா இருக்கு தயவு செய்து பணத்தை யாருக்கிட்டையும் கட்டாதீங்க பணத்தை கட்டி ஏமாறாது நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் இது பதிவுகள் மூலமாக இளைய தலைமுறை தெரிவிப்பது தயவு செய்து உணர்ந்து செயல்படுங்க அவர் சொல்றாரு பணம் எவ்வளவு நாள் நான் செலவு பண்றேங்கிறாரு இப்படி ஒரு மனநிலை இருக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யறோம் அந்த இவர் தரண்டார் ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் அவர் வாங்கி ஏமாத்திடுவோம் இந்த மனநிலை அதாவது ஒரு நல்லவனுக்கு கூட இந்த மனநிலை அது தூண்டப்படுது இவங்கிட்ட பேசாம காசு வாங்கிட்டு ஏமாத்திட்டாங்க அப்ப ஒரு 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 ஏஜெண்ட் ஒரு நபரை ஏமாற்றி பழகின்ற பொழுது அதே பழக்கங்கள் வந்துடுது அதுவே தொழிலாக மாறிடுது இதுதான் இன்று இருக்கக்கூடிய ஒரு உண்மையான நிலவரமாக இருக்கின்றது தமிழர்கள் நம்ம ஒரு நாட்டுக்கு போகணும்னா எல்லாத்தையும் அடமானம் வச்சு பொண்டாட்டி தாலியை வச்சு வீடை வித்து காடை வித்து மாடை வித்து ஆடை வித்து இடத்த வித்து ஏதாவது ஒன்னு வித்துட்டு நம்ம போகணும்னு நினைக்கிறோம் அது நம்மளுடைய நேர்மை ஆனால் நாம் தேர்ந்தெடுக்கின்ற வழி என்பது தவறான ஒரு வழியாக இருக்கின்றது அதனால் தான் நாம் மிகப்பெரிய பின்னடைவுகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அனைவருக்கும் உதவுவதற்கு எனக்கு பெரிய மனது இருக்கின்றது ஆனால் இந்த நாட்டினுட
இங்கு வருவதென்பது சவாலானது என்று நான் குறிப்பிடவில்லை வருவதென்பதற்கான வழிகள் இருந்தால் நிச்சயமாக வர இயலும் அதற்கான வழிகள் என்பது நாம் பலமுறை பல்வேறு காணொலிகளில் குறிப்பிட்டுள்ளோம் ஆகவே இளைய தலைமுறைகள் ஏமாறாமல் உங்களை நீங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் உங்களை அன்போடும் பண்போடும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழ்